Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage mensuel sur l'astrologie qui sera basé donc sur le mois de février euh, sur un aspect général au signe pour le signe astrologique poisson. Prenez ce qui résonne pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous pouvez avoir un message, plusieurs parties de messages, la totalité, ou rien du tout, c'est tout à fait normal, ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, prenez ce qui résonne pour vous. Merci pour vos messages de bienveillance, merci pour vos abonnements. Euh, pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, bah, bienvenue sur ma chaîne Willy Voyance, bienvenue parmi euh, la communauté. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, si le cœur vous en dit pour euh, nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner et puis de cocher la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je vous propose. Alors, amis poissons, je remets la petite carte, donc on va regarder un petit peu sur février le message et les messages qu'il y a sur un aspect général. Quand je parle au féminin, vous pouvez mettre au masculin, et du masculin au féminin, on est sur un message général sur le signe. Allez, nous allons aller voir un petit peu déjà la tendance à la coupe, mais belle âme, voir un petit peu ce qu'on retrouve. Quels sont les messages, s'il vous plaît, sur l'ensemble du signe astrologique pour le mois de février Quels sont les messages s'il vous plaît. Nous allons aller voir un petit peu, euh, on retrouve tout ce qui est lié à la famille et aux sentiments qui viennent de tomber. On va aller voir un petit peu hein, ce qu'on retrouve déjà un petit peu, la tendance à la coupe. Hop là, allez. Quels sont le ou les messages pour le signe astrologique Poisson. Euh, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver également sur différents réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram, n'hésitez pas. Allez me rejoindre, allez vous abonner si vous le souhaitez. Vous tapez dans le, le moteur de recherche sur les réseaux sociaux, vous le voyons, vous allez me trouver. Allez, quel est ou quels sont les messages, s'il vous plaît Alors, pour le signe astrologique, poisson sur un, sur un ensemble général au signe pour le mois de février, à la coupe. On retrouve quand même, on nous parle de satisfa euh, satisfaction, triomphe, on, on retrouve quelque chose de positif. Alors, on peut nous parler par rapport à de la malveillance, quelqu'un qui, qui vous amenait par le bout du nez, on nous parle de trahison, mensonge, on, va, on verra. Donc, on retrouve une satisfaction, une triomphe sur ça, on verra hein, ce qui va retomber derrière. Allez, amis poissons, quel est le message, s'il vous plaît On va mettre ce jeu de couverture en place et puis je vous donne les premiers éléments dans quelques secondes. Pour les poissons, s'il vous plaît. Voilà, le jeu de couverture est en place. Allez, je vous donne les premiers éléments dans quelques secondes. Alors, on retrouve des discussions un petit peu, un petit peu des interrogations. Hein. On va aller voir si c'est sur le plan professionnel, sentimental. On nous parle de réunion, un peu de discussion. On verra un petit peu, voir si c'est pro, familial, sentimental. On va aller voir ce qu'on retrouve. Des discussions sur quoi, s'il vous plaît Alors, à travers des, des échanges, en tous les cas, il y a une, satisfa une satisfaction, excusez-moi, et une victoire. Alors, on va aller voir un petit peu sur quoi. Hop, on retrouve une femme. On nous parle de quelque chose de longévité, quelque chose qui est long ou qui a été long, et on nous parle de réussite. Alors, ici, ce premier message, ben, on retrouve ici hein, la période de l'hiver, donc on y est, on retrouve quand même une personne qui, euh, quelque chose, une personne qui est dynamique, et une, euh, une réussite, et une victoire sur quelque chose. Alors, on va aller voir, parce que je ne sais pas de quoi on me parle, en tous les cas, euh, de savoir un petit peu sur quel événement, ou quelque chose. C'est quoi cette victoire et la satisfaction en tous les cas, on retrouve la tranquillité, donc peut-être pour retrouver votre tranquillité, peut-être qu'il y a eu des, un passage compliqué dans votre vie. En tous les cas, ici, hein, sur le premier tour de carte, on retrouve la victoire et la réussite qui amène une satisfaction vers une tranquillité. On retrouve un ami ou une amie, on peut nous parler bah, que, que cette relation dure depuis un certain, mo un certain moment, hein, parce qu'on retrouve quand même quelque chose qui est long, donc on peut nous parler d'un ami ou d'une amie. Alors, on va développer ensemble 
et on avait quand même quelqu'un qui, qui a pu amener de la, du conflit de la jalousie. Alors peut-être euh, un ami ou une amie à travers votre relation, et puis euh, ces derniers temps, bah, c'était un, un petit peu plus mouvementé parce qu'on retrouve quelqu'un qui a pu amener de la jalousie ou du conflit. On verra un petit peu ce qu'on euh, qu retrouve derrière, mais on retrouve quand même la tranquillité et une satisfaction ici, donc certainement quelque chose qui s'est arrangé. On va aller voir un peu la suite du message ici, et on retrouve une union. On peut nous parler d'une union aussi, à, de la tranquillité à travers une relation sentimentale euh, ou d'un mariage qui est là depuis de nombreuses années. Alors, et on retrouve le départ. Vous voyez, on retrouve la naissance de quelque chose. Alors, on va aller voir un peu, on va finir, et on retrouve le destin et la destinée ici. Et on retrouve... Un petit événement. Donc on voit ici il y a des discussions sur quelque chose autour d'un ami ou d'une amie. Euh, on retrouve la tranquillité. Alors on peut voir que cette tranquillité a peut-être été euh, compliquée ces derniers temps. En tous les cas on voit qu'on va vers du renouveau, vers un changement qui amène une satisfaction et plutôt qu'une victoire sur la vie en général. Ça peut concerner vous ou quelqu'un proche de vous puisqu'on retrouve l'union, bah, l'union familiale mais on retrouve un ami ou une amie. En tous les cas ça peut être quelqu'un, cette période a pu être compliquée par rapport à un deuil, tout simplement euh, certainement la perte d'un être cher, euh, quelqu'un qui a pu s'éloigner tout simplement l'union l'union familiale hein, je vous fais voir ici et certainement ben bah, voilà cette tranquillité depuis un certain temps a été compliquée on nous parle de, de quelque chose d'un lâcher prise peut-être par rapport à, à la personne qui est partie en tous les cas on retrouve donc quelqu'un euh, qui a pu être en deuil une certaine période et puis bah, se lâcher prise et on nous parle de renouveau ici et une, une satisfaction vers la tranquillité certainement que ça a été compliqué ces dernières semaines ces derniers mois ou ces dernières années tout simplement on retrouve bien l'union familiale ici et la fin de quelque chose, vous voyez, le deuil. Donc on nous parle bien de deuil. Alors, ici on va continuer et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Donc on voit qu'il y a des discussions certainement à se projeter euh, sur quelque chose de meilleur, peut-être à sortir de, de cet enfermement que vous avez pu vivre tout simplement ici pour aller vers une tranquillité, vers euh, tout simplement le retour à la paix. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre s'il vous plaît Bon. En tous les cas, on retrouve des commérages. Hein. On retrouve des commérages autour de vous, ça jacasse, ça parle en bien ou en mal. En tous les cas, on va aller voir pourquoi ces commérages, s'il vous plaît. On retrouve une femme, donc ça peut être des commérages par rapport à une femme, une femme qui fait des commérages autour de vous. On retrouve un homme, on peut nous parler aussi d'un militaire pour les personnes qui connaissent un militaire. Et on retrouve côté cœur. On voit ici des commérages peut-être sur votre relation sentimentale, hein, sur une union sentimentale auprès d'un homme. On peut nous parler également d'un militaire. Alors, à travers un voyage ou un déplacement. Alors, ça peut être cette personne qui a fait un déplacement, ça peut être un déplacement que vous allez faire à deux dans quelques temps, euh, côté sentimental, des, des retrouvailles, hein, tout simplement un voyage qui pourrait être là, qui est en attente, on peut retrouver un déplacement plus ou moins loin vers un voyage, dans quelque chose, dans les deux, à trois mois ici. Beaucoup de commérages par rapport à ce voyage. Et on retrouve quand même de l'ambition. Donc on voit hein, euh, beaucoup d'ambition à partir, à voyager. C'est peut-être encore en attente. En tous les cas, ici, on retrouve quelque chose qui est en attente ici avec cette horloge. Donc le temps, ben on peut nous dire dans deux à trois mois, euh, certainement euh, des commérages par rapport à un déplacement ou à un voyage. On a un homme, une femme. Prenez ce qui résonne pour vous. Euh, je vous ai dit masculin ou féminin. En tous les cas, on trouve quelqu'un qui a de l'ambition certainement pour faire ce voyage. Ça peut être aussi euh, sur le plan professionnel, on sort ici sur ce dernier tour de carte, le travail. Donc ça peut être aussi euh, par rapport à un, à un travail, hein, par rapport à un déplacement, en tous les cas il y a un voyage euh, qui se fait, hein, ça peut concerner aussi euh, tout ce qui est pro, en tous les cas quelque chose qui arrive dans les deux à trois mois et beaucoup de commérages autour de ça. Alors nous allons continuer ensemble mes belles âmes, voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Alors, ici on retrouve une femme. On peut nous parler aussi de vous, la consultante qui me regardait, d'une sœur, d'une amie, sa sœur, ou de votre fille. On verra un petit peu, on retrouve deux femmes, ça peut être la même personne, et il y a du retard sur quelque chose ici. Je vous fais voir les trois cartes du 32, amis poisson, et nous allons développer ce message. Hop, les trois cartes du 32, alors, pour une femme, autour d'une femme, du retard. On retrouve la fécondité, la naissance. Alors ça peut être, euh, on peut nous dire en retard autour d'une femme, et eh ben euh, l'arrivée euh, d'une grossesse, l'arrivée d'un bébé, tout simplement avec la fécondité. Ça peut être sur autre chose, on verra un petit peu ce qui va suivre derrière pour vous donner les éléments. Alors, c'est quoi cette fécondité, s'il vous plaît 
on retrouve une femme. Donc ici, les deux femmes, hein, je pense qu'il y a certainement euh, euh, un des enfants donc, qui représentait la dame de cœur, vous, euh, plutôt le, une femme dans la jeunesse, et la maman qui est là. Alors, on va aller voir un petit peu, parce qu'on retrouve, vous voyez, une femme qui peut être seule, hein, euh, seule ou veuf, tout simplement, et on retrouve euh, quelqu'un qui est à côté, on peut nous parler d'une fille, de sa fille. Alors, mais encore, hop on retrouve les guides, la protection spirituelle qui est là, autour de vous. Alors, c'est quoi cette fécondité, s'il vous plaît Est-ce que c'est l'arrivée d'un bébé ou pas, ou quelque chose qui prend forme En tous les cas, on voit que ça amène une satisfaction, et on retrouve la réussite. Alors, on voit ici, hein, ce sont deux cartes, et bien en retard, certainement, euh, une fécondité qui arrive. On voit que dans le couple, ça pue, dans une relation sentimentale, dans le, le couple, il peut y avoir des hauts, des bas, on retrouve la frustration. Malgré tout, on nous annonce une réconciliation. C'est-à-dire que peut-être qu'à à, à travers votre relation sentimentale, il y a des hauts, des bas, hein, comme vous me direz, comme dans, comme dans tous les couples, voilà, hein, ça ne peut pas être toujours parfait, mais en tous les cas, on retrouve bah, une frustration qui était là, on retrouve... Bah, les deux anneaux qui représentent l'union, hein, l'union euh, côté cœur, l'union sentimentale, ben on nous parle d'une réconciliation. Donc si vous êtes un petit peu fâché ou si ça a été compliqué ces derniers temps, on retrouve une réconciliation de quelqu'un qui partage votre vie amoureuse et en fécondité, eh ben, euh, la naissance certainement d'un enfant qui arrive dans quelques temps. Je vous fais voir la carte. Donc on nous parle bien d'une naissance, une fécondité qui amène plutôt une réussite et une satisfaction. C'est une certitude. En tous les cas, il y a du retard, c'est pas tout de suite, parce que certainement vous allez apprendre dans quelques temps que vous êtes enceinte tout simplement et que vous attendez un bébé. Allez, on va continuer ici. Alors bien sûr, hein, prenez ce qui résonne pour vous, vous n'allez pas, toutes les personnes qui regardent, hein, toutes les personnes qui regardent ces vidéos, vous n'allez pas tous avoir un enfant, soyez euh, juste avec vous-même. Euh, je vous l'ai dit, ça ne parlera pas à toutes les personnes. Vous pouvez avoir un message, plusieurs messages, la totalité ou rien du tout. Pour les personnes qui n'auront pas de message, euh, tout simplement, soyez patient et patient, il y aura certainement un message dans quelques temps. Allez, on continue ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici Eh bien, on retrouve euh, la jeunesse. On peut nous parler d'un enfant, on peut nous parler également euh, d'un homme, et on retrouve l'aspect financier. C'est un petit peu brouillon, nous allons développer ensemble. Donc, on retrouve un homme, on nous parle de finances, d'un petit événement concernant la finance. On peut nous parler aussi de la jeunesse euh, autour de cet homme, d'un enfant. On verra un petit peu pourquoi ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez me donner en info complémentaire, s'il vous plaît On retrouve le... Cadeau. Vous voyez, le cadeau, bah, c'est le cadeau de ce que je vous dis. L'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un enfant. On peut même nous parler d'un petit garçon, on pourrait aller un petit peu plus loin dans, dans les détails, euh, à travers cette naissance, pour y apprendre que vous êtes enceinte d'un petit garçon, tout simplement. Et on retrouve le cadeau, le cadeau de la vie, tout simplement. Allez, on continue ici. Hop. On nous parle d'un changement. Alors ici, on retrouve le piège. Alors, est-ce que... Euh, euh, cette grossesse arrive par accident on peut, on peut, on peut dire oui parce que ici on retrouve le piège on peut retrouver quelqu'un qui se fait piéger par rapport à ça quelque chose qui n'était pas prévu en tous les cas on nous dit hein, attention il on, on, y a un changement qui arrive autour d'un homme vous le consultant autour de quelqu'un que vous connaissez il y a bien un changement, on nous dit attention de ne pas se faire piéger alors ici hop, on retrouve bien la jeunesse mais encore, s'il vous plaît, l'isolement. Ben, l'isolement, c'est euh, dans la maison, dans le foyer. Alors, l'isolement, c'est certainement par rapport à la frustration qu'on a vue tout à l'heure dans le couple, peut-être des désaccords. Et puis, ben, là, il y a un changement qui arrive. On dit, attention de ne pas s'isoler aussi dans la maison, dans le foyer, par rapport à cette nouvelle. Hein. Ça peut être euh, la personne qui apprend, hein, tout simplement. Et puis, euh, ben, voilà, la, euh, ce changement n'était pas prévu. Mais, voilà, il y a quelque chose qui fait que euh, cette personne, avec ce changement, pourrait s'isoler ou autour de cette personne. Donc, attention de ne pas s'isoler. Hein, euh, sur vous-même ou euh, dans votre foyer familial. On retrouve bien la maison hein, qui est représentée avec la tour et l'isolement. Donc attention de ne pas rester dans un isolement sur vous-même. Ici, à travers un événement, ben, l'événement, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un changement qui arrive autour de vous, et ce changement, eh ben, on nous parle d'un cadeau, le cadeau, ben, c'est la vie, c'est l'arrivée d'un bébé autour de vous. Allez, on continue ici, en haut à gauche, ami poisson. Qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve des soucis. Alors, soit des soucis qui sont là depuis un certain temps, des soucis qui arrivent, on peut nous parler des soucis autour d'une femme, une femme euh, qui a un statut euh, seule, veuve ou divorcée. Euh, on retrouve, bah quoi, des soucis, on trouve une proposition. Alors, on va aller voir un petit peu c'est quoi ces propositions. 
hop, les trois cartes du trône 2. Alors, autour d'une femme, on retrouve des petits soucis et une proposition, ou alors à travers une proposition, et arrive des petits soucis, on va aller éclaircir tout ça, mes belles âmes. Alors, on retrouve quoi le contrat. On voit qu'il y a une personne bah, qui a des soucis. Une proposition de contrat. On peut vous faire une proposition. Vous faites une proposition euh, sur le plan administratif, voire d'un contrat qui peut amener une signature, puisqu'on retrouve ici euh, cette proposition et on retrouve également sur ce contrat hein, l'accord d'un accord. Vous voyez une poignée de main. Alors, peut-être que vous attendez un contrat, qu'il y a des soucis par rapport à ça. Bah, là, on voit bien qu'il y a un, une proposition. Un contrat, est-ce que c'est bénéfique, s'il vous plaît En tous les cas, on retrouve quelqu'un autour de vous qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues. Une femme, on retrouve une femme méchante, donc une femme qui a pu apporter des complications autour de papiers administratifs de contrat. C'est peut-être un contrat professionnel, pour l'instant je ne peux pas vous dire, on ne me dit pas si c'est par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est peut-être quelque chose que vous attendez. Une femme, une femme autour de vous qui a pu amener des soucis et des complications autour euh, de ce contrat, de cette signature. Et bien regardez bien, on retrouve encore le contrat. Donc ici, on voit bien qu'il y a une proposition, une signature, mais quelqu'un qui met du conflit. Mais encore... Ben, on retrouve des nouvelles. Donc on nous dit des nouvelles par rapport à des papiers, voire un contrat, tout ce qui est lié à l'administration. Ça peut être juridique. Pour l'instant, on ne parle pas de juridique, mais il y a un contrat, il y a une signature qui se fait à un temps. On nous dit qu'il y a une personne qui amène des complications, une femme qui peut être très méchante par rapport euh, à ça. On retrouve le doute. Alors peut-être le doute de, sur cette proposition, le doute de signer. En tous les cas, on voit à travers son contrat, il y a des doutes. Hein. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin de réflexion par rapport à cette signature. Alors pour l'instant, on n'a pas de, de choses favorables ou négatives, on verra. Hein. Peut-être bah, que vous allez encore attendre, on trouve le doute, on verra un petit peu. Hein. Et on nous parle d'emprisonnement. C'est certainement une, une situation où vous vivez depuis déjà un petit moment, puisqu'on retrouve l'emprisonnement, donc le cloître, l'isolement, quelque chose qui n'avance plus, que c'est figé, que c'est compliqué. Et puis il y a surtout une personne qui amène du conflit par rapport à ça. Mais encore, s'il vous plaît, on retrouve bah, les obstacles. Donc, on voit bien hein, une femme qui met euh, des obstacles et des soucis à travers cette signature qui est en attente ici et on retrouve la visite. Alors, vous voyez, hein, un tour de carte ici, euh, complet, bah, on retrouve bien un contrat qui est en attente, il y a des nouvelles qui arrivent, on nous dit que ça fait longtemps que c'est comme ça, que c'est figé et que c'est compliqué. Pour l'instant, on, on nous dit ça arrive, on ne me dit pas si c'est positif, si vous allez signer, on voit que vous êtes dans le doute, peut-être à travers ces nouvelles, vous allez avoir encore avoir besoin d'attendre et de réfléchir pour vous prononcer et d'aller vers cette signature. En tout cas, il y a des petits soucis, certainement, à cause d'une personne qui met du conflit autour de votre foyer familial. Ami Poisson, nous allons passer à droite de ce jeu de couverture. Qu'est-ce qu'on retrouve ben, On retrouve ici un homme. On peut nous parler de votre fils, de votre frère, de votre ami sincère, d'un cousin, quelqu'un, de la, un homme de famille. Ben, cette personne, euh, grosse colère intérieure pour lui ou autour d'une personne, d'un homme, puisqu'on retrouve la colère intérieure. On retrouve cette carte ben, qui annonce plein de choses. On peut voir mensonge, malveillance, une carte qui est sobre, euh, sombre et noire. On va aller voir un petit peu euh, euh, ce qu'on va nous dire ici. Alors... Si on nous parle de malveillance, de trahison, ou si c'est quelque chose d'autre, parce que cette carte peut annoncer plein de choses. Alors, s'il vous plaît, on retrouve la naissance. Donc, regardez bien, hein, on voit bien la naissance, on voit encore un enfant. Bah, Qu'est-ce qu'on nous dit ici Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui pourrait se faire piéger. On avait un homme qui pouvait se faire piéger, en, en, tout simplement, à travers une union sentimentale, à travers la naissance euh, d'un nouveau-né qui arrivait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici On retrouve une grosse colère intérieure, d'un homme, donc je vous l'ai dit, fils, frère, ami sincère autour de vous, qui pourrait se faire trahir, hein, on retrouve le, les mensonges et les malveillances, et bien, à travers une naissance, hein, euh, à travers l'arrivée d'un bébé qui n'était pas prévu, ou alors euh, quelqu'un qui aurait pu faire cet enfant euh, dans son dos, tout simplement. Alors, on va aller voir, en naissance, qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît On retrouve quand même quelqu'un qui est là, on nous parle d'un homme, on dit d'avoir confiance et on retrouve l'examen. L'examen, ça peut être tout, tout ce qui est lié au papier, euh, autour de votre union, mais autour de, de l'arrivée de ce bébé. Mais encore, bah on voit, hein, c'est conflictuel. Hein. Il va avoir, on voit qu'au début, ça va être tendu, puisqu'on retrouve deux personnes qui sont sur le dos et qui ne sont pas d'accord. Puis nous, on retrouve ce, ce monsieur, vous pouvez mettre à l'envers, hein, quand je vous dis un homme, je vous l'ai dit, je vous le, le répète, homme ou femme, on est sur le général, en tous les cas, on retrouve quelqu'un qui est très en colère, par rapport à cette naissance qui arrive. On nous dit, ben, malgré tout, il va falloir aller de l'avant, avoir confiance en soi, peut-être de s'engager, de s'investir en fonction de, de vos attentes, de, de, de vous poser, de réfléchir. Euh, en tous les cas, on trouve euh, la procédure administrative et l'examen, peut-être par rapport à cette naissance, on nous dit, il va falloir balayer votre passé et aller de l'avant. Ayez confiance en vous. 
les tracas, bah, c'est les tracas par rapport à cette naissance. On a l'impression d'avoir été trahi, tout simplement. Vous pourriez vous faire trahir par rapport à cette naissance. On l'a vu tout à l'heure, vous voyez, ça ressort ici. Alors ici, on retrouve malgré tout, euh, par rapport aux décisions que vous allez entreprendre, il y a une satisfaction sur vos choix, euh, tout simplement à travers euh, de ce que je vous dis, afin de balayer le passé et d'avancer. Hein, Peut-être les désaccords que vous avez eu dans le passé, en tous les cas, on est d'avoir confiance en soi, de s'engager, de s'investir et d'aller de l'avant. Et on trouve une satisfaction sur, euh, certainement sur ce qu'on avait en attente tout à l'heure, mais sur vos choix que vous allez entreprendre. Ici, amis poisson, on arrive dans le bas de ce jeu de couverture. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ben, On nous parle d'un événement. On retrouve un événement, un, un événement qui peut, être, euh, qui peut être inattendu. Donc, quelque chose qui arrive subitement. Un événement, on peut nous parler ben, d'un homme. D'un homme qui peut être loin en kilomètres, loin géographiquement. On peut nous parler d'un militaire. On peut nous parler d'un homme qui s'éloigne, d'une situation qui s'éloigne. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. Voici les trois cartes du 32, mes belles âmes. Et on va aller regarder un petit peu l'interrogation de ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire sur ça Quelque chose en surprise. On retrouve le rêve. Ah, alors le rêve, mais encore, on retrouve le succès. Donc on voit, hein, sur un événement qui arrive autour de vous, en surprise, quelque chose d'inattendu, mais on retrouve quand même le succès, la satisfaction, c'est comme un rêve. Alors on va essayer d'avoir un maximum d'informations pour vous. En tous les cas, on voit hein, l'élévation qui est plutôt très positive. On voit cette courbe qui monte, euh, qui amènera certainement le succès et la satisfaction à travers quelque chose. On retrouve un homme, la sagesse, donc on retrouve un homme, la sagesse, plutôt très belle carte ici, et on retrouve l'administration et la justice, les papiers. Alors tout à l'heure on avait aussi l'examen, vous voyez on avait l'examen, on pouvait nous parler d'examen autour d'une naissance, mais autour d'une union sentimentale, peut-être qu'il y avait un, une procédure qui était en cours, en tous les cas on retrouve la justice, Ici, tout ce qui est en lien avec l'administratif et juridique. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose ben, pour euh, une personne qui s'élève et qui amène euh, des démarches administratives et juridiques, mais plutôt satisfaisantes, puisqu'on retrouve le succès. Malgré tout, il y a des petits tracas, des petites contrariétés, mais voilà, on nous dit qu'ici, hein, cet événement va bien se passer. Allez, on continue ici, et pour conclure, mes belles âmes, sur ce jeu de couverture pour le signe astrologique poisson pour l'ensemble du mois de février, qu'est-ce qu'on retrouve ben, On retrouve... Ben, on retrouve en nouvelles, des papiers importants, des démarches administratives importantes. Alors, on a vu, ça peut être l'arrivée de cette naissance, on a vu qu'il y avait des complications au sein de l'union sentimentale, qu'il aurait pu avoir aussi des mensonges, hein, des trahisons, une trahison. Mais en tous les cas, si en nouvelles, on retrouve des papiers. On peut nous dire aussi, ça peut concerner un aspect financier, on peut avoir un autre message. Ça concerne euh, votre vie familiale et sentimentale, donc dans votre foyer, dans votre maison, on va aller voir un petit peu en nouvelles, c'est quoi ces papiers qui est là on nous dit qu'il y a un déplacement, peut-être en nouvelle un déplacement sur un, quelque chose sur un aspect administratif et juridique, ou un déplacement de situation. Mais encore, hop, on retrouve ici quelqu'un peut-être étranger euh, à votre vie de famille, une personne étrangère, quelqu'un qui n'est pas de votre famille, ou une personne qui se trouve à l'étranger. On avait aussi euh, l'éloignement tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire ici On retrouve, vous voyez, l'argent. Donc on voit hein, en nouvelle des démarches administratives, ça concerne certainement la finance, la finance est renversée, donc on voit des petits problèmes financiers, en tous les cas ça concerne plutôt de l'argent négatif, enfin, ça peut être une attente, euh, quelque chose qui est en lien avec, qui a eu sur un aspect financier, mais plutôt en perte. Et on a quelque chose qui est en attente. Alors, peut-être que vous attendez des papiers de l'étranger ou quelque chose qui se passe à l'étranger, euh, hors région, quelque chose qui est plus loin en kilomètres, concernant des papiers administratifs, juridiques, voire financiers en attente qui sont là. Mais encore, hop, et on retrouve l'activité. Donc ça peut concerner une activité professionnelle, donc ça peut concerner votre travail, ou alors vous êtes entrepreneur, et il y a quelque chose ici qui est en attente, ça peut venir de l'étranger, puisque on nous parle de papiers en nouvelles. Alors, Hop, et on retrouve un homme. Ça va concerner votre époux, votre mari, votre conjoint, votre papa, encore votre frère, ou quelqu'un qui partage votre vie euh, sentimentale ici. En tous les cas, en nouvelle, il y a des papiers qui arrivent dans quelques temps euh, par rapport à un aspect administratif et juridique sur le plan financier. Hein, concernant un aspect financier, ça peut concerner votre couple et votre vie de famille, puisqu'on retrouve ici la sexualité, donc l'union sentimentale, mais également ici... Hein, on nous parle d'union sentimentale et familiale. C'est certainement en lien, en rapport. Voilà mes belles âmes, amis poissons, le tirage du mois de février. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi jusqu'au bout. Merci pour vos messages de bienveillance. Merci pour vos abonnements.
Pour les personnes, n'hésitez ben, pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur ce que je vous propose, hein, sur les vidéos et les, les clairvoyances que je vous propose. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous parle et puis de partager cette vidéo auprès de vos proches si vous le souhaitez. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site internet Will Voyance. Vous tapez dans Google Will Voyance, vous avez toutes les informations sur mon site, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je consulte ici au cabinet en Bretagne à Dinan, mais je consulte également à distance sur, euh, par téléphone ou en visio sur WhatsApp dans toute la France, à l'étranger. N'hésitez pas à me contacter ou à faire une réservation en ligne. Vous retrouverez toutes mes prestations et arrive de nombreux témoignages. Vous pouvez me retrouver également euh, mon site internet comme thérapeute, magnétiseur énergéticien, énergéticien excusez-moi. J'interviens ici au cabinet, mais également sur photo, à distance, où vous retrouvez, vous retrouvez de nombreux témoignages, euh, beaucoup de contenu sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Will Magnetizer dans Google également. J'ai également une boutique de lithothérapie en ligne, hein, euh, tout simplement Univers Will Boutique. Vous tapez dans Google Univers Will Boutique, vous aurez euh, toute ma boutique, tout ce que je présente, tout ce que je propose. Il y a un peu plus de 1500 références. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, merci euh, pour vos messages, merci pour vos abonnements. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon mois de février en fonction euh, de quand vous tombez sur cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de vous vos proches et puis euh, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt